Good evening. It's good to be with you. Guten Abend. Ich freue mich hier sein zu können. We just arrived today from uh, Dallas, Texas. Wir sind heute erst angekommen aus Dallas in Texas. And uh, landed in a cloudy, drizzly uh, setting. Und sind in einem nebligen, regnerischen uh, Atmosphäre heruntergekommen. Uh, but we were still able to see your beautiful uh, countryside. Aber trotzdem waren wir in der Lage, die schöne Landschaft hier zu sehen. Starting out this series of meetings. Wenn wir jetzt mit diesem Seminar beginnen, I thought it would be good to start with what are some of the major problems in our western societies. Dachte ich, dass es gut wäre, wenn wir mit den Problemen anfangen, die in unserer westlichen Zivilisation die wichtigsten sind. And one of the major problems is heart disease. Und eins der wichtigen Gesundheitsprobleme, die wir haben, ist Herzkrankheit. Like uh, Germany in the United States, heart disease is the number one killer. In den Vereinigten Staaten ist genau wie in Deutschland Herzkrankheit der Killer Nummer eins. And if we were to take a look at the cause of heart disease, und wenn wir uns einmal ansehen, was die Ursachen für Herzkrankheit sind, the cause of it is a condition called atherosclerosis. Dann ist die zugrunde liegende Ursache ein Zustand, den wir Arteriosklerose nennen. Now athero uh, is a Greek word meaning mushy or soft. Also das Wort Atherosklerose kommt aus dem Griechischen. Der Teil Athero bezieht sich auf äh, den Begriff, dass es etwas Weiches, etwas Zerbröselndes ist. And sclerosis means hard. Und äh, Sklerose bedeutet etwas Hartes. And so we have literally a mushy, hard disease. Wir haben also, wenn wir es buchstäblich nehmen, eine matschige, harte Krankheit. And actually that describes the disease pretty well. Und dieses Wort matschig hart beschreibt die Krankheit sehr gut. It starts out with something mushy that we're eating, cholesterol. Es fängt an mit etwas matschigem, was wir essen, nämlich Cholesterin. Saturated fat. Gesättigtes Fett. And it turns into something hard as calcium comes into the blood vessels and hardens it. Und dieses verändert sich dann in etwas Hartes, in dem Kalzium in den Herzgefäßen mit dazukommt und das Weiche in etwas Hartes innerhalb der Gefäße verändert. Atherosclerosis can affect many blood vessels. Diese Atherosklerose kann Auswirkungen haben auf viele unterschiedliche Blutgefäße. If it affects the arteries going up into the brain, you can have a stroke. Wenn die Arterien, die in das Gehirn gehen, betroffen sind, dann kann man einen Schlaganfall haben. Studies show that even if you start building up this atherosclerosis in the brain arteries, Studien zeigen, dass selbst in dem Vorgang, wo sich diese Atherosklerose in den Gehirnarterien aufbaut, even if you do not have a stroke, auch wenn man einen noch keinen Schlaganfall gehabt hat, your mind will start to not function as well dass in diesem Zustand schon man Auswirkungen hat auf das Gehirn, dass es nicht mehr so funktioniert. Many people think this is just a normal part of aging. Viele Leute denken, dass das einfach zum Alterungsprozess dazugehört. But it really isn't normal. Aber tatsächlich ist das nicht normal. The blood vessels stay clean. Normalerweise müssen die Blutgefäße sauber bleiben. And the mind stays active. Und das Gehirn bleibt aktiv. The brain should be very sharp even after the age of 70. Auch nach dem Alter von 70 Jahren sollten wir noch ein sehr scharfes Gedächtnis und ein scharfes Denken haben. The number one reason for decline with age is atherosclerosis. Der wichtigste Grund dafür, dass mit dem Alter diese Leistungen des Gehirns abnehmen, ist die zugrunde liegende Atherosklerose. If it affects the coronary arteries, wenn von dieser Atherosklerose die Koronargefäße, also die Herzkranzgefäße betroffen sind, you can have angina or even worse, a heart attack. dann kann man entweder Angina pectoris haben oder, was noch schlimmer ist, einen Herzinfarkt. If it affects the aorta, the large blood vessel going down the abdomen, wenn die Aorta betroffen ist, dieses große Gefäß, was durch den Bauchraum geht, then you can end up with an aneurysm. dann kann man ein Aortenaneurysma bekommen. And that can also be a cause of sudden death. Und das kann der Grund für einen plötzlichen Tod sein. And if it affects the kidney arteries, renal arteries, und wenn arteries, die äh, Nierenarterien betroffen sind, then you can end up with renal failure. Dann kann das Resultat Nierenversagen sein. Or high blood pressure. Oder zum Beispiel hoher Blutdruck. If it affects the arteries going into the legs, the femoral arteries, wenn die großen Arterien im Bein betroffen sind, also die femoralarterien, 
then you can end up with pain in the legs when you walk. Dann kann man eine Krankheit bekommen, wo man Schmerzen beim Gehen hat. Or even gangrene. Also die sogenannte Schaufensterkrankheit oder sogar eine Gangren, ein, ähm, ein Geschwür der Haut. And you can end up losing legs as a result of gangrene. Und als Endresultat einer Gangren kann man sein, äh, seine Extremität, sein Bein verlieren. If we were to take a look at the arteries of the heart with age, wenn wir uns einmal ansehen, wie die Herzkranzgefäße im Verlauf des Alters aussehen, even by age 20, many people start having cholesterol in their arteries. Dann kann man sehen, dass viele Menschen schon im Alter von 20 Jahren beginnen, Ablagerungen von Arteriosklerose, Arteriosklerose in den Gefäßen zu haben. By age 40, many people look like this. Und im Alter von 40 sehen viele sehen die Gefäße vieler Menschen schon so aus. They look healthy. Sie sehen äußerlich gesund aus. They are able to run and walk, no problem. Sie können ohne Probleme gehen und laufen. But their arteries are critically on a time schedule to cause problems. Aber ihre Gefäße sind in einem Prozess, wo sie kritisch einem Problem entgegengehen. By age 60. They can look like this. Im Alter von 60 können die Gefäße sehr oft so aussehen. And even many people at this age will not have any symptoms. Und sogar in diesem Zustand werden Menschen in diesem Alter oft keinerlei Symptome zeigen. Their doctor might give them a clean bill of health if they were to go for a physical. Ihr Doktor sagt zum Beispiel bei einem Checkup, sie sind völlig gesund, alles in Ordnung. And so atherosclerosis often has no symptoms. Arteriosklerose hat also in sehr vielen Fällen keinerlei Symptome. But then the symptoms can develop. Aber dann ab einem bestimmten Punkt treten Symptome auf. You can end up getting chest pain. Man hat vielleicht Schmerzen in der Brust. That can be a crushing type of pain when you exert yourself. Und das kann ein sehr zerstörerischer Schmerz sein, der dort auftritt, wenn man sich irgendwie anstrengt. Or you can end up having a heart attack, myocardial infarction. Oder man könnte einen Myokardinfarkt, also einen Herzinfarkt haben. And once that occurs, if you're fortunate enough to survive it, und wenn das einmal passiert und wenn man das Glück hat, ihn zu überleben, you will end up with another condition. Hat man einen weiteren Zustand erreicht? And that is a weakened heart. Und das ist ein Herz, was geschwächt wurde. We call that ischemic cardiomyopathy. Und das nennen wir eine ischemische Kardiomyopathie. And the number one reason for admission to hospitals in the Western world today. Und der, die allerhäufigste Ursache uh, für Einlieferung ins Krankenhaus heutzutage ist. Is congestive heart failure. Ist das um, congestive heart failure? Sag's mal, ich kann dich nicht hören. Herzinsuffizient. And uh, this is simply due to weakened heart, primarily due to atherosclerosis. Und die Ursache dafür ist in erster Linie ein geschwächtes Herz, ein geschwächter Herzmuskel, der auf diese Atherosklerose zurückzuführen ist. We already know enough in the scientific world today. Wir wissen in der wissenschaftlichen Welt heute genug to prevent atherosclerosis in over 90% of cases. Dass wir in mehr als 90% der Fälle diese Arteriosklerose verhindern könnten. And we really need to put that knowledge into practice. Was uns fehlt, ist, dass wir diese Kenntnis wirklich in die Praxis umsetzen. Because over 90% of atherosclerosis deaths are unnecessary. Denn mehr als 90 Prozent der Todesfälle, die auf diese Arteriosklerose zurückzuführen sind, wären nicht notwendig. If we were to take a look under the microscope of an artery, wenn wir uns eine Arterie einmal unter Mikroskop ansehen würden, uh, we would see these cholesterol crystals. Dann würden wir hier in der Mitte diese Cholesterinkristalle sehen. Kind of looks like scrambled eggs, if you were to see it. Wenn ihr das sehen würdet, es sieht so ein bisschen wie Rührei aus. And then you see these little calcium crystals. Und dann sehen wir hier diese Stäbchen, diese Calciumkristalle. And then the body puts a protective layer over that area. Und der Körper produziert dann einen sozusagen einen Schutzfilm, eine Schutzschicht über diesen Bereich. But the protective layer has a very thin fibrous cap. Aber die ähm, diese Schutzschicht hat eine nur eine sehr dünne fibröse Kappe sozusagen. And that cap can easily ulcerate here. 
Und diese oberste Schicht, diese Kappe, kann sehr leicht äh, ulzerieren, zerfallen. And, and when that happens, the body sends platelets to the area. Und wenn das passiert, dass diese Kappe an, angegriffen wird, dann produziert der Körper äh, einen Schutzmechanismus, er schickt Blutplättchen hin. And those platelets will accumulate and can close off the entire blood vessel. Und diese Blutplättchen sammeln sich an dieser verletzten Stelle und bilden einen Klumpen und dieser Klumpen kann dann das gesamte Blutgefäß verstopfen, den Querschnitt. The things that cause this to ulcerate, die Dinge, die dazu führen, dass diese Schutzkappe verletzt wird, can be inflammation in the body. können zum Beispiel eine bestimmte Entzündung im Körper sein. Das ist, warum Menschen, die Pneumonie oder sogar die Kälte haben, mehr Herzinfarkte haben. Das ist der Grund, warum Menschen, die eine Lungenentzündung haben oder einfach nur eine Erkältung, in diesem Zustand häufiger einen Herzinfarkt bekommen. Severe Stress has been shown to also help produce an ulceration. Sehr starker Stress hat sich auch als ein Faktor gezeigt, der diese Ulceration hervorrufen kann. But of course, this death wouldn't occur if it wasn't for all of this cholesterol there to begin with. Ähm, natürlich würde das alles gar nicht passieren, wenn nicht in erster Linie überhaupt dieses Cholesterin dort abgelagert worden wäre. What brings about these buildups in the arteries? Was führt nun dazu, dass in den Arterien diese Zustände aufgebaut werden? The higher the cholesterol level in the bloodstream, je höher der Cholesterinspiegel im Blut ist, the higher the mortality risk. desto höher ist das Sterblichkeitsrisiko. Uh, we measure it in milligrams per deciliter in the United Diese States. Zahlen uh, sind jetzt bezogen auf Milli, uh, Milliliter pro Deziliter, Milligramm pro Deziliter. And when you get over 200, the risk dramatically increases. Wenn man also mehr als 200 Milligramm pro Deziliter Cholesterin im Blut hat, steigt das Risiko rapide an. Studies have also shown that any cholesterol above 150 will also increase the risk of death. Es gibt andere Studien, die gezeigt haben, dass ein Cholesterinspiegel über 150 Milligramm pro Deziliter ebenfalls das Risiko für einen Herzinfarkt oder einen Todesfall vom Herzinfarkt Western steigert. Me Western Medical Associations throughout the world. Die äh, Ärzteorganisation in der gesamten westlichen Welt empfehlen, dass jeder mit, dem, mit 20 Jahren und darüber wissen sollte, wie hoch sein Cholesterinspiegel ist. How many of you know what your cholesterol level is or have had it checked? Wie viele von euch wissen, wie hoch von Ihnen wissen, wie hoch der Cholesterinspiegel ist? Wollen wir sehen, die Hände. Okay, maybe about half the audience. Das sind vielleicht die Hälfte der Zuhörer. And uh, I don't know, do you use the milligrams per deciliter yes. thing? Yeah, here? we use both. But you that is both. fine. Okay. And so the goal is 150 or less. Wir benutzen in Deutschland ja auch zumindest teilweise diese äh, Milligramm pro ähm, Deziliter. Und ein ähm, gutes Ziel wäre 150. Did you say 150? 150 or less. Äh, mm -hmm. Ein gutes Ziel wäre äh, 150 Milligramm pro Deziliter oder weniger. Or if you're less than 50, less than 100 plus your age. Oder man kann auch sagen äh, 100 plus das Alter, aber nicht mehr als 150. Well, where is cholesterol found? Wo kommt jetzt das Cholesterin her? It's found only in animal foods. Cholesterin können wir nur in tierischen Nahrungsmitteln finden. Meat, milk, eggs and cheese. Also in Fleisch, Eiern, Käse und Milchprodukten. Interestingly, plant foods contain no cholesterol. Interessanterweise hat pflanzliche Nahrung überhaupt kein Cholesterin. So you don't need to read the, uh, uh, the milligrams of cholesterol on your label, your food label. Man ist also nicht darauf angewiesen, uh, auf, dem, auf der Verpackung des Nahrungsmittels immer genau zu lesen, wie viel Cholesterin natürlich da drin you enthalten just ist. read the ingredients. Man muss bloß le lesen, was für Zutaten sind tatsächlich in diesem Nahrungsmittel drin. If it's an animal or if it comes from an animal, it has cholesterol. Wenn wir also tierische Produkte haben, Fleisch oder andere tierische Produkte, dann ist dort gleichzeitig Cholesterin enthalten. Now some foods have more cholesterol than others. Natürlich haben einige Nahrungsmittel mehr Cholesterin als andere. You can see again, fruits zero. Hier sehen wir wieder, Früchte haben gar kein Cholesterin. Grain zero. Uh, Getreide null. Nuts zero. Nüsse null. Cholesterin. Vegetables zero. Gemüse null. 
But milk, even skim milk, has some cholesterol. Aber Milch hat auch wenn äh, sie sehr fettarm ist oder fettfrei sozusagen, hat schon Cholesterin. Four or five milligrams per cup. In einer Tasse sind vier oder fünf Milligramm enthalten. Two percent milk, 18 milligrams. Wenn jetzt die Milch etwas fetthaltiger wird, zweiprozentig, dann sind es 18 pro Tasse. Whole milk, 33 milligrams. Und in Vollmilch haben wir pro Tasse 33 Milligramm Cholesterin. The only exception to the animal product rule is egg white. Die einzige Ausnahme in dem Bereich der tierischen Nahrungsmittel ist Eiweiß, also das Weiße vom Ei. Egg whites have no cholesterol. Dort finden wir gar kein Cholesterin. The average mayonnaise is going to have some. Mayonnaise hat durchschnittlich auch Cholesterin. Ice cream, a half cup, 29 milligrams. Eine halbe Tasse Eiscreme, 29 Milligramm. Just a tablespoon of butter, 31 milligrams. Ein Teelöffel Butter hat 31 Milligramm Cholesterin. But look at the egg yolk. Aber jetzt seht euch mal das Ei gelb an. One egg, 213 milligrams of cholesterol. Ein Ei hat 213 Milligramm. And then you have fish, like tuna. Und hier haben wir Fisch, wie zum Beispiel Thunfisch. Some people think that fish are part of the plant kingdom. Es gibt Leute, die glauben, dass die Fische zum Pflanzenreich gehören. And so they're surprised to see that it has cholesterol. Und sind ganz überrascht, dass Fisch auch Cholesterin enthält. But fish are part of the animal kingdom and have cholesterol. Aber natürlich gehören die Fische zum tierischen Reich und haben deswegen auch Cholesterin. Clams 57 milligrams. What is clams? Is that is that? Muscheln, Clams sind Muscheln, 57 uh, Milligramm und Krabben 64 Milligramm Cholesterin. And then we have chicken. If you scrape the fat and the skin off the chicken, 73 milligrams. Hier haben wir äh, Geflügelbrust, die enthäutet ist und die, wo die Fettschicht abgenommen wurde, 73 Milligramm. And pork, 76 milligrams. Schweinefleisch hat 76 Milligramm. Uh, beef, 80 milligrams. Um, Rindfleisch, 80 Milligramm. And then if you take the chicken without scraping the skin and the fat off. Und wenn man dann das Geflügelfleisch so pur nimmt, ohne sie zu ent es zu enthäuten, It actually has more cholesterol than the red meats, 82 milligrams. Dann hat es tatsächlich noch mehr Cholesterin als die roten Fleischsorten, 82. And then seafood like oysters, 84 milligrams. Und dann ähm, ähm, Meeresfrüchte wie Hummer, 84 Milligramm. And notice these are the amount for just a three ounce serving. Und beachten Sie bitte, dass dies die Mengen sind für eine 3 Ounce, wie viel ist das, 100 Gramm? Sardines, 120 Milligramm. How much, how much is that in Grams? Do you know, have any idea how, how much that is? Uh, that would be approximately 45 Grams. In 1 Ounce or in 3 Ounces? No, in 3 Ounces. Also 3 drei, drei Unzen, 3 drei Ounces, uh, ungefähr 45 Gramm. Also uh, relativ yeah. wenig. Pro 45 Gramm haben wir also die Cholesterinwerte hier rechts. Äh, Sardinen haben wir hier noch 120 Milligramm. Shrimp 165 äh, Milligramm. 165 Milligramm. Pretty loaded with cholesterol. Also ziemlich hohe Mengen an Cholesterin. And then when you get to the organ meats like beef kidney. Und wenn wir uns dann ähm, Fleischsorten anschauen wie äh, Organe, zum Beispiel die Niere vom Rind. Quite loaded, 329 milligrams. Ist wirklich beladen mit Cholesterin, 329 Milligramm. Liver 410. Rinderleber 410 pro 45 Gramm. Kaviar 500 Milligramm. Kaviar 500 Milligramm Cholesterin. And if you see someone feasting on brains, beef brains. Und wenn ihr jemanden seht, der sich so eine Mahlzeit mit Rinderhirn you have to about their dann müsst ihr euch fragen, was er eigentlich damit bewirken will. Because just three ounces will have 1697 milligrams of cholesterol. Denn 45 Gramm von äh, Rinderhirn haben die unglaubliche Menge von fast 1700 Milligramm Cholesterin. Now it's not just the amount of cholesterol in the foods that is important. Es ist allerdings nicht nur wichtig, wie hoch die Menge des Cholesterins in den entsprechenden Nahrungsmitteln ist, But also the type of in the foods. sondern entscheidend ist auch, welche Art von Cholesterin in den Nahrungsmitteln enthalten ist. There was a study done in New York. Es gibt eine Studie, die in New York durchgeführt wurde. Dr. Bruce Taylor, a pathologist. Ein Pathologe, Dr. Bruce Taylor. He had medical students. Er hatte Medizinstudenten. Und sie wollten ein Forschungsprojekt machen. 
Und diese Studenten wollten gern ein Forschungsprojekt machen. And they said, we want to feed pure cholesterol to rabbits and monkeys. Und sie sagten, what kind of cholesterol? Pure cholesterol. Nothing Und sie sagten, dass wir, dass sie um, Tiergruppen reines Cholesterin füttern wollten, nämlich um, Kaninchen auf der einen Seite und Affen. And so they went to him, a cholesterol researcher. Und sie gingen also zu ihrem Professor und er war sehr beschlagen auf dem Gebiet des Cholesterins. To find pure cholesterol. Und wollten herausfinden, wo sie reines Cholesterin herbekommen. And he says, we have plenty right over there in the corner. Und er sagte, da haben wir ganz viel da drüben in der Ecke. He says, it's been there for a while. Das ist das schon eine ganze Weile? But it's pure cholesterol. Aber es ist reines Cholesterin. And so they took that cholesterol and fed it to rabbits and monkeys. Und sie haben dann dieses Cholesterin, dieses reine Cholesterin genommen und haben es verfüttert an Affen und an Kaninchen. They came back just a few weeks later. Und nach nur wenigen Wochen kamen sie zurück. And they said, Dr. Taylor, we knew cholesterol wasn't good. Dr. Taylor sagten sie, wir wussten, dass Cholesterin nicht gut ist. But we had no idea it was this bad. Aber wir hatten keine Ahnung, dass es so schlimm ist. All of our rabbits and monkeys developed plugged arteries within just a few weeks. Alle unsere Kaninchen und Affen haben innerhalb von nur wenigen Wochen äh, Arterien entwickelt, die voll mit ähm, Plugs, mit Ablagerungen waren. Most of them have died from heart disease and stroke already. Die meisten von ihnen sind schon verstorben, entweder am Herzinfarkt oder am Schlaganfall. Well, he was surprised as well. Selbst der Professor war überrascht. Because normally this process takes years, not just weeks. Denn norm normalerweise dauert diese Entwicklung Jahre und nicht nur einige Wochen. And he started to think about that bucket of cholesterol in the corner. Und er fing an, über diesen Eimer mit reinem Cholesterin, den er da in der Ecke stehen hatte, nachzudenken. Er erinnerte sich, dass auf diesem Eimer dort in der Ecke kein Deckel gewesen war. In fact, it had become discolored, a brownish color. Es hatte sogar seine Farbe etwas verändert. Es war ziemlich bräunlich geworden. Und so he thought he would run a new experiment. Und deswegen nahm er sich vor, er wollte noch mal das Experiment machen. He actually decided that he was going to feed them pure cholesterol that had never been exposed to the air. Er entschloss sich, das Experiment in der Form zu wiederholen, dass er den Tieren reines Cholesterin fütterte, was mit der Luft noch nicht in Berührung gekommen And war. And so it was a clear color; it hadn't become discolored. Dieses Cholesterin hatte eine ganz klare Farbe und hatte sich noch nicht so And bräunlich verändert. With no in. Und es war in einem Vakuum verpackt, sodass kein Sauerstoff an dieses Cholesterin herankommen konnte. And so he fed that to and und er hat dieses Cholesterin dann an seine Affen und seine Kaninchen verfüttert. And he found no vascular damage in the rabbits and the monkeys. Und das Ergebnis war, dass er bei diesen Affen und diesen Kaninchen keinerlei Schäden innerhalb der Gefäße entdecken konnte. So pure non-oxidized cholesterol produced no vascular damage. Das Ergebnis war also, dass reines Cholesterin, was nicht oxidiert war, was nicht mit der Luft in Berührung gekommen war, keine Gefäßschäden ähm, hervorgerufen hat. He then fed them the other cholesterol. Dann hat er diesen Tieren das andere Cholesterin gefüttert, to see how fast the damage was done. um zu sehen, wie schnell dieser Schaden an den Gefäßen tatsächlich entstand. Und er fand aus, dass in 24 Stunden dramatische vascular Damage was done. Und er fand heraus, dass innerhalb von nur 24 Stunden dramatische Schäden in den Gefäßen entstanden. So then he ran a new experiment. Next word. He ran a new study. Daraufhin hat er ein neues Forschungsprojekt uh, begonnen. Instead of feeding oxidized cholesterol or non-oxidized cholesterol, anstatt oxidiertes Cholesterin oder nicht oxidiertes Cholesterin an die Tiere zu füttern, he fed the rabbits and monkeys foods. Hat er seinen Versuchstieren, den Kaninchen und den Affen, einfach normale Nahrungsmittel gegeben. And then he would count the dead cells in their aorta 24 hours later. Und dann hat er nach 24 Stunden in diesen Versuchstieren die toten Zellen innerhalb der Aorta gezählt. Und er fand auf diese Weise heraus, welche der Nahrungsmittel am stärksten Schäden gesetzt haben, also in Bezug auf ihren Oxidationszustand. 
The foods containing the most harmful cholesterol were die Nahrungsmittel, die das meiste schädliche Cholesterin enthielt, waren folgende. Custards. Um, das sind Custards, das sind Mischungen aus Milch, it's milk, eggs and sugar, right? That's right. Das sind uh, so Nachtische, die aus Milchprodukten, Eiern und Zucker bestehen. The most commonly consumed custard in the Western world? In der westlichen Welt, das... Uh, Dessert mit diesen Inhaltsstoffen, was wir am häufigsten verzehren, ist. Is actually good old fashioned ice cream. Das ist das gute old fashioned ice cream. <laughs> uh, secondly, pancake an zweite, mix. An zweiter Stelle stehen Mixturen für Pfannkuchen. Uh, pancake mix is often powdered eggs, all powdered up together. Diese Pancake- oder Pfannkuchen-Mixturen, die man in Amerika sehr viel hat, enthalten oft ähm, Eipulver. Lot of exposure to oxygen in the air to oxidize the cholesterol. Und wenn man dieses Eipulver herstellt, dann hat es sehr intensiven Kontakt mit der Luft, sodass es sehr schnell und sehr leicht oxidieren kann. The third most damaging. An dritter Stelle von den am stärksten Is schädigenden Nahrungsmitteln steht a type of powdered cheese called Parmesan cheese. Ein geriebener Käse, den wir alle kennen, Parmesankäse. Do you eat Parmesan cheese in Germany? Essen Sie in Deutschland Parmesankäse? I don't see any heads nodding here. Ich sehe nicht, dass jemand den Kopf mit dem Kopf nickt. Okay, someone does raise their hand, but they do have it around. Einer hat sich getraut, die Hand hebt. Actually, it was tied with lard as being the mo the third most damaging cholesterol. Um, gleich auf von der schädigenden Wirkung her steht um, Schmalz. This also uh, explained another phenomenon. Und das erklärt ein weiteres Phänomen. And that is some infants actually begin to get cholesterol in their arteries in infancy. Es gibt Kinder, die schon in ihrer frühen Kindheit in ihren ähm, Koronararterien tatsächlich Arteriosklerose entwickelt haben. Other infants do not. Und andere Babys, andere Kleinkinder haben das nicht. And an interesting study was done on infants. Und es wurde eine sehr interessante Studie an diesen an kleinen Kindern äh, durchgeführt. These were infants that had tragically died in automobile accidents or from sudden death. Und zwar waren diese Studien durchgeführt worden an kleinen Kindern, die auf tragische Weise irgendwie ums Leben gekommen sind, entweder durch einen Autounfall oder durch plötzlichen Kindstod. And autopsies were done to look at their arteries. Und dann wurde eben in der Autopsie auch das Herz angesehen, die Herzkranzgefäße. And which group do you think has more of the fatty streaks? Und welche Gruppe meinen Sie hatte mehr von diesen fatty streaks, von diesen Fettablagerungen? The ones consuming cow's milk or human breast milk. Diejenigen, die die Kuhmilch getrunken haben oder diejenigen, die Muttermilch getrunken haben. Now I should tell you this. Ich sollte Ihnen vielleicht Folgendes sagen. The way some mothers eat. So wie manche Mütter essen. The cholesterol in their human breast milk is higher than it is in cow's milk. Das ähm, abhängig von der Ernährung der Mutter, bei manchen die Milch, die sie in ihrer Brust produzieren, einen höheren Cholesteringehalt hat als die Kuhmilch. So which group do you think has more of the fatty streaks? Welche Gruppe meinen Sie also hat mehr von diesen äh, Fettablagerungen in den Gefäßen? Nobody's guessing. Keiner traut sich. Okay. Jemand sagt Kuhmilch? Why cow's milk if it has less cholesterol in it? Warum Kuhmilch, wenn es doch weniger Cholesterin enthält? That's right. It has to do with how cow's milk is processed. Es hat damit zu tun, wie die Kuhmilch hergestellt wird. Es wird der Oxidation ausgesetzt. Uh, when, how do most infants consume human breast milk? Wie trinken die meisten kleinen Kinder die Muttermilch? In welcher Form? It's gotten directly from the nipple. Sie trinken es direkt von der Brust an der Brustwarze. Not exposed to the air. Und diese Milch hat keinen Kontakt mit der Luft. No harm to the blood vessels whatsoever. Und das Resultat ist, dass es keinerlei Schäden an den Gefäßen gibt. And so that means if you're to drink cow's milk. Das bedeutet, wenn man also Kuhmilch trinkt. The best way for you to get it. Ist die beste Art, das zu sich zu nehmen. It would be go down to the barn and get it straight dass man in den Stall geht und sich die Milch ganz direkt besorgt. But we obviously wouldn't recommend that either. Aber ob, ganz offensichtlich ist das nicht so eine gute Empfehlung. 
In a, in a classic book called Ministry of Healing. In einem klassischen Werk, uh, was um, The Ministry of Healing heißt, also in den Fußspuren des großen Arztes. It says especially harmful. Wird folgendes gesagt, besonders schädlich are the custards and pudding. Sind die Milchgerichte und Puddinge in which milk, eggs and sugar in denen Milch, Eier und Zucker are the chief die hauptsächlichen Zutaten sind. The free use of milk and sugar together should be avoided. Der unbegrenzte Gebrauch, der freie Gebrauch von Milch und Zucker zusammen sollte vermieden werden. Whenever we have sugar with cholesterol, immer wenn wir Zucker zusammen mit Cholesterin haben and we mix it up with oxygen, und wir diese Mischung mit Sauerstoff in Berührung bringen, we get higher amounts of oxidized cholesterol. haben wir ganz hohe Mengen von oxidiertem Cholesterin. Now it's not just cholesterol that's important. Es ist nicht nur das Cholesterin, was hier eine wichtige Rolle spielt. The father of cholesterol research, Ansel Keys. Um, der Vater sozusagen des um, Cholesterin, der Cholesterinforschung, Keys. He said, "You tell me what you eat." Sagte, sagen Sie mir, was Sie essen. And I will tell you what your cholesterol is. Und ich sage Ihnen, wie hoch Ihr Cholesterinwert ist. And with frightening accuracy, he was able to predict what people's cholesterol was. Und mit erschreckender Genauigkeit war er wirklich in der Lage zu sagen, wie hoch der Cholesterinwert des Einzelnen war. Now here was his equation. Hier ist die uh, Gleichung, die er aufgestellt hat. Now we may not have any engineers in the group. I don't know. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwelche Ingenieure und Techniker haben. But whether you're an engineer or not, you can understand some things about this equation. Aber ob man jetzt technisch begabt ist oder nicht, man kann gewisse Dinge in dieser Gleichung verstehen. The S stands for saturated fat. Das S steht hier für das gesättigte Fett. And there's a two in front of the S. Und vor diesem S haben wir eine zwei. And then there's another number in front of the two. Und davor haben wir noch eine andere Zahl, 1,26. Meaning that if we eat saturated fat, it can dramatically increase our cholesterol levels. Das bedeutet, dass wenn wir gesättigte Fettsäuren zu uns nehmen, dass dadurch dramatisch der Gehalt an Cholesterin ansteigt. The P stands for polyunsaturated fat. Das P steht für mehrfach ungesättigte Fettsäuren. And notice there is a minus in front of the P. Und beachtet bitte, dass vor diesem P ein Minus steht. And that means polyunsaturated fat will actually lower the cholesterol. Das bedeutet, dass mehrfach ungesättigte Fettsäuren die Wirkung haben, dass sie das Cholesterin senken. Now neither one of these, the S or the P, has cholesterol in it. Keins dieser beiden Zutaten, weder das gesättigte Fett noch das mehrfach ungesättigte Fett, enthält selbst Cholesterin. And so why can it affect our cholesterol levels? Warum kann es also auf unseren Cholesterinspiegel Einfluss nehmen? Well, as human beings, we're part of the animal kingdom. Wir gehören als Menschen sozusagen mit zu allen Lebewesen, zu den Säugetieren. We make all the cholesterol we need. We don't need any in our diet. Und typisch für die Tiere und für die Menschen ist, dass wir das Cholesterin, was wir brauchen, selbst produzieren. Wir müssen das Cholesterin nicht in Form von Nahrung zu uns nehmen. Cholesterol is produced by our livers. Das Cholesterin wird in unserer Leber produziert. And when we eat saturated fat, we dramatically increase our livers production of cholesterol. Und wenn wir gesättigte Fettsäuren zu uns nehmen, heizen wir damit diese Cholesterinproduktion in unserer Leber an. We can slow our production of cholesterol by eating polyunsaturated fat. Wenn wir allerdings mehrfach ungesättigte Fettsäuren in unserer Ernährung haben, dann können wir damit die Produktion von Cholesterin in der Leber verlangsamen. And of course cholesterol itself will also bring it up. Und natürlich wird der Cholesterinhaltgehalt auch durch die Menge des Cholesterins in unserer Nahrung selbst Although it has a weakened effect compared to the other fats and that's why there's a square root sign in front. Aber im Vergleich zu dem gesättigten Fett oder der Auswirkung des mehrfach ungesättigten Fetts hat ist es ein abgeschwächter Effekt. Deswegen haben wir hier vor dem C eine Wurzel, wodurch wir also einen geringeren Wert haben. Now, if you were to design a fat that would neither raise or lower the cholesterol. Wenn man jetzt ein Fett äh, produzieren wollte, was weder das Cholesterin erhöht noch erniedrigt. How much P would you want to have in relationship to S? Wie viel P, also von dem mehrfach ungesättigten Fett, bräuchte man in Relation zu dem gesättigten Fett? 
That's right. We have some mathematicians with Hier us. Hier haben wir einen Mathematiker, zwei bräuchte uh, man also. You want to have twice as much P in relationship to S. Wir brauchen also zweimal so viel P, mehrfach ungesättigtes Fett, als das gesättigte Fett. If the ratio to P to S is greater than two, wenn also das Verhältnis von P zu S größer als zwei ist, then the cholesterol will go down. Dann sinkt unser Cholesterin. If it's less than two, it goes up. Und wenn aber das Verhältnis The, it was more first. Yes, if the P to S ratio is greater than two, the yeah. cholesterol wenn der goes Quotient, down. Wenn der Quotient größer als um, zwei ist, dann it goes down, it first goes down. <laughs> That's right. I'm not a mathematician. <laughs> That's okay. Um, und wenn es der Quotient niedriger ist, dann geschieht das umgekehrt. Okay, let's take a look at some foods. Wir wollen uns hier mal einige Nahrungsmittel ansehen. The uh, red meats. Wir haben hier rotes Fleisch. P to S ratio 0.09. Der PS Quotient, also mehrfach ungesättigte zu gesättigten Fettsäuren ist 0,09. Now is that number greater than 2 or less than 2? Haben wir hier eine Zahl, die größer als 2 ist oder kleiner? It's actually far less than 2. Es ist deutlich weniger als 2. Meaning our cholesterol levels will go up dramatically. Das bedeutet, dass dieses Nahrungsmittel unseren Cholesterinspiegel ganz dramatisch erhöht. And so not only are these meats not good because they have cholesterol. Uh, dieses Nahrungsmittel ist also nicht nur schlecht für uns, weil es selbst Cholesterin enthält. They're also very high in saturated fat and will dramatically increase our own liver's production of it. Sondern es enthält auch große Mengen an gesättigten Fettsäuren und diese gesättigten Fettsäuren wiederum treiben uh, die Cholesterinproduktion in unserer Leber ein. An. Cheese also 0.09. Für Käse haben wir hier genau die gleiche Zahl, 0,09. Milk 0.11. Milch 0,11. Butter. Butter also. Gleiche Zahl. Uh, bacon, um, beef, Speck, deer and lamb. Speck, uh, um, Wildfleisch, Lamm 0,17. Still 0,5. less than 0.5. Ist immer noch um, weniger als 0,5. This is why many people recommend chicken and turkey. Uh, wir haben hier oben Geflügelfleisch und Truthahn 0,76, 0,87. Das ist der Grund, warum viele ähm, Menschen oder viele Leute das empfehlen, dass man Geflügel oder Putenfleisch essen sollte. Because they have P to S ratios much uh, higher than these meats and cheese and milk. Weil dieser Quotient zwischen den uh, Fettsäuren deutlich höher ist, deutlich günstiger ist als zum Beispiel bei Butter, Milch oder Käse. But remember their cholesterol content is pretty much the same as red meats. Aber erinnern Sie sich bitte, der Cholesteringehalt ist bei diesen Geflügelsorten ungefähr genauso hoch wie bei roten Fleischsorten. And also their P to S ratio is still far less than 2. Und der Quotient der Fettsäuren ist immer noch deutlich geringer als 2. So it still increases cholesterol. Also dieser Effekt, dass das Cholesterin erhöht wird, ist immer noch da. I've had many people that have their cholesterol checked. Ich kenne viele Leute, die ihren Cholesterinspiegel haben messen lassen. They find it high. Sie finden heraus, dass er hoch ist. And they try to get on a diet to change it. Und sie versuchen dann eine Ernährung äh, zu sich zu nehmen, die diesen Cholesterinspiegel senkt. A few months later, they go to an independent lab and get their cholesterol checked again. Einige Monate später gehen sie zu einem unabhängigen Labor und lassen ihren Cholesterinspiegel wieder messen. And it comes down just slightly. Und sie stellen fest, dass der Spiegel nur ganz geringfügig geringer geworden ist. And they will come to see me. Und schließlich kommen sie dann wieder zurück zu mir. And they say, Dr. Nedley, I can't understand it. Sie sagen, Dr. Nedley, ich kann es nicht verstehen. My cholesterol was high. Ich habe einen hohen Cholesterinspiegel. I dropped off the red meats. Ich habe kein rotes Fleisch mehr gegessen. And I've been eating all the chicken and turkey I can stand. Und ich habe so viel Geflügel und Putenfleisch gegessen, wie ich nur in mich reinkriegen konnte. And my cholesterol hasn't moved much. Und mein Cholesterinspiegel hat sich kaum bewegt. And it won't move much. Und das wird sich auch nicht ändern. Not until we get foods that don't have cholesterol and have favorable P to S ratios. Der Cholesterinspiegel wird sich nicht verändern, solange wir nicht Nahrungsmittel zu uns nehmen, die äh, weniger Cholesterin oder kein Cholesterin enthalten und eine positive PS. Haben. Even fish, although better P to S ratios. 
sogar Fisch, auch wenn die PS, der PS-Quotient relativ gut ist, still have ratios less than two. auch in diesem Fall ist dieser Quotient immer noch unter 2. Now some plant foods also are loaded with saturated fat. Es gibt auch pflanzliche Nahrungsmittel, die einen großen Gehalt an gesättigtem Fett haben. Coconut oil is quite high in saturated fat. Kokosnussöl zum Beispiel hat einen sehr hohen Gehalt an gesättigtem Fett. Virtually no polyunsaturated fat. Es sind quasi überhaupt keine mehrfach ungesättigten Fettsäuren dort drin enthalten. And this will also increase cholesterol levels. Und auch dieses Nahrungsmittel wird dann den Cholesterinspiegel nach oben treiben. Palm oil, 0.2. Palmöl hat einen PS-Quotient von 0,2. Pistachios, 1.2. Pistazien haben 1,2. Uh, Filbert nuts, 1.3. I don't know what that is. Eine bestimmte Nusssorte, kenne ich nicht. Brasilnüsse? Bras ha Filbert? Haselnüsse? Is it hazelnut? Filbert? Uh, no. No, it's Filbert. a little different. Brazil nuts, 1.5. Also Brasilnüsse 1,49 und diese Nüsse, von denen wir nicht genau wissen, was das ist, 1,3. But, but notice almonds and pecans. Um, beachten Sie bitte hier die Mandeln und die Pecannüsse. Ratios are greater than two. Hier haben wir einen Quotienten, der höher ist als zwei. And these foods will significantly lower your cholesterol levels. Und diese Nahrungsmittel werden dazu beitragen, dass ihr Cholesterinspiegel deutlich gesenkt wird. Do you have pecans? In, uh, haben wir hier Pecannüsse? Germany. Okay, ja. very good. Hickory nut also will lower it. Hickory Nüsse, weiß ich auch nicht. Gibt es ein anderes Wort für? Ich kenne auch nur Hickory. Das ist eine Walnussart. Mm -hmm. English walnuts. Die englischen Walnüsse 6,9. Uh, and that will significantly lower the cholesterol levels. Und diese Nuss wird ganz deutlich dazu beitragen, dass der Cholesterinspiegel sinkt. And black walnuts will even lower it more. Und die schwarzen Walnüsse haben noch einen viel stärkeren Effekt in dieser Richtung. Fiber is also important in cholesterol. Faserstoffe in der Nahrung spielen auch eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit Cholesterin. Those who consume low amounts of fiber in their diet have high rates of heart disease in men and women. Uh, sowohl Frauen als auch Männer haben, wenn sie in ihrer Nahrung uh, geringe Mengen nur an Faserstoffen oder Ballaststoffen haben, haben ein hohes Risiko für Herzerkrankung. If they're eating more than 16 grams of fiber a day, wenn sie allerdings mehr als 16 Gramm Faserstoffe pro Tag essen, they will lower their risk of heart disease by over 50% just by doing that senkt sich ihr Risiko für Herzkrankheit einfach nur durch, diese einen, durch diesen einen Faktor um mehr als 50 Prozent. Fiber binds on to cholesterol in our intestines. In unserem Darm bindet äh, der Ballaststoff, die Faserstoffe binden das Cholesterin an sich. And will remove it and take it out of the body. Will excrete it better that way. Und diese Verbindung wird dann aus dem Körper herausgeführt und dadurch wird ähm, durch den Stuhl das Cholesterin ausgeschieden. Another blood test we're doing frequently in America. Ein weiterer Bluttest, Labortest, den wir in Amerika sehr häufig durchführen. Our homocysteine levels. Sind die Spiegel für Homocystein. And we have found that homocysteine is also toxic to the arteries in a similar manner to cholesterol. Wir haben herausgefunden, dass Homocystein äh, auf ähnliche Art und Weise wie das Cholesterin für die Blutgefäße Uh, schädigend wirkt. In a few years, everyone will probably be recommending that you also know your homocysteine level. In ein paar Jahren wird es wahrscheinlich ganz normal sein, dass man als Normalbürger weiß, wie hoch der eigene Homocysteinspiegel ist. Coffee increases homocysteine levels. Kaffee erhöht den Spiegel für Homocystein im Blut. Smoking increases homocysteine levels. Rauchen erhöht den Spiegel für Homocystein. And interestingly, meat and eggs also increase the homocysteine levels. Und interessanterweise auch Fleisch und Eier erhöhen den Homocysteinspiegel. You can lower homocysteine by eating foods high in folate. Man kann diesen Homocysteinspiegel im Blut jetzt reduzieren, indem man Nahrungsmittel zu sich nimmt, die einen hohen Gehalt an Folsäure haben. And you can see the foods that are high in folate. Und hier sehen wir die Nahrungsmittel, die diesen hohen Gehalt an Folsäure haben. Peanuts, 88 micrograms. Uh, Erdnüsse, 88 Mikrogramm. Uh, spinach, 109 micrograms. Spinat, 109 Mikrogramm. Navy beans, 255 micrograms. Eine bestimmte Sorte Bohnen, uh, 255. Do you eat okra in Germany? Essen wir hier okra? No. Gibt es dafür ein deutsches Wort? 
Okay, we use okra a lot in Oklahoma. In Oklahoma essen this wir is das, what it looks like. essen wir das viel. So sieht es aus. Dort ist es uh, klein geschnitten. Yes, it's. Uh, sieht so ein bisschen aus wie Zucchini, aber innen anders. No, it's smaller, much. Uh, I said it just looks a little like. Zucchini. I see. Yeah. Doesn't taste anything kleiner, like zucchini. Es ist kleiner als Zucchini und schmeckt auch gar nicht so. Uh, lentils, 831 micrograms. Linsen haben wir 831 Folsäure. And black eyed peas over 1000 micrograms. Und die schwarzaugigen um, Bohnen haben einen sehr hohen Gehalt, über 1057 Mikrogramm. HDL will lower your risk of cholesterol. Das HDL-Cholesterin erniedrigt das Risiko. This is the good cholesterol that's present. Das ist das sogenannte gute Cholesterin, HDL. Exercise increases HDL level. Wenn wir also jetzt diesen Spiegel an HDL erhöhen wollen, ähm, körperliche Tätigkeit erhöht es. Particularly the aerobic exercise, like besonders aerobische Sportarten, also like die cross country skiing. Zum Beispiel ähm, cross country Ski laufen, Langlauf. Uh, jogging, running. Joggen, laufen. Some drugs will increase it. Es gibt auch Medikamente, die den HDL-Spiegel erhöhen. Uh, such as estrogen. Wie zum Beispiel Östrogen. Uh, a B vitamin called niacin. Ein B-Vitamin mit Namen Niacin. This is why many uh, people think alcohol is good for you. Und das ist der Grund, warum auch viele Leute sagen, Alkohol hat doch etwas Gutes. Because alcohol does increase the HDL cholesterol a little bit. Weil nämlich Alkohol eine geringe Wirkung auch auf das HDL-Cholesterin hat und es erhöht. And then there are other foods that will increase HDL. Dann gibt es aber noch andere Nahrungsmittel, die das HDL-Cholesterin erhöhen. Such as lecithin. Zum Beispiel Lecithin. Ginseng, garlic. Ginseng, Knoblauch. Uh, and then minerals like chromium. Dann bestimmte Mineralien wie Chrom. Vitamin C und E. Vitamin C und E. Oranges can increase Apfelsinen HDL. können auch das HDL erhöhen. If you quit smoking, that increases the HDL a little bit. Wenn man mit dem Rauchen aufhört, wird dadurch auch der HDL-Spiegel erhöht. And notice pesticides also increase the HDL. Und beachten Sie bitte hier, dass Pestizide auch das äh, HDL erhöhen. Now, if the media is consistent. Wenn also die Medien äh, konsequent sind, they would be recommending you consume more pesticides to reduce your risk of heart disease. Dann würden sie empfehlen, dass man etwas mehr Pestizide zu sich nimmt, damit das HDL äh, gesenkt, äh, erhöht wird. But pesticides increase the risk of cancer and mental health problems. Aber natürlich erhöhen die Pestizide gleichzeitig das Risiko für Krebs und für bestimmte psychische Erkrankungen. But interestingly, alcohol has also been shown to increase the risk of cancer and mental health problems. Aber genauso kann man sagen, dass der Alkohol auch das Risiko für Krebs erhöht und für ähm, Gehirnkrankheiten. So if we want to raise the HDL, let's choose foods that are going to raise it without increasing our risk of other problems. Wenn wir also das HDL-Cholesterin erhöhen wollen, dann sollten wir uns Nahrungsmittel aussuchen, die das tun, ohne dass andere Probleme entstehen, wie zum Beispiel beim Alkohol. Uh, und, um, yeah. Garlic is, is quite good. Knoblauch ist sehr gut. It not only lowers cholesterol, it lowers triglycerides and increases HDL. Es erniedrigt den Serumcholesterinspiegel, es erniedrigt außerdem die Triglyceride und uh, was uh, erhöht den HDL-Spiegel. Equivalent of four cloves a day will do that. Four cloves. Four cloves, yeah. um, wenn man so ungefähr vier Zehen, vier Knoblauchzehen pro Tag zu sich nimmt, dann hat man diesen Effekt. Now that doesn't mean four of the big garlics. These are just the cloves. Is, the, the cloves is, is this or the, the small? That's the a small, clove, right? Yeah. 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 Also man braucht nicht eine ganze Knolle essen. Man, es reicht, wenn man vier Zehen zu sich nimmt. How to lower triglycerides? Wie kann man jetzt die Triglyceride Triglycerides are, uh, erniedrigen? Is the $50 word for fat in the bloodstream. <lacht> Triglyceride ist das 50 Dollar Wort für ganz normales Fett in unserem Blutkreislauf. And that increases the risk of heart disease as well. Und auch diese Fette, diese Triglyceride erhöhen das Risiko für Herzkrankheit. Losing weight will lower the triglycerides. Wie können wir das jetzt erniedrigen? Wir sollten Gewicht verlieren. Exercise. Uns bewegen. Eating less fat. Weniger Fett zu uns nehmen. Decreasing stress. Unseren Stress vermindern. Stop smoking. Mit dem Rauchen aufhören. Alcohol actually increases the triglycerides. Und Alkohol erhöht tatsächlich die Triglyceride. So if you get alcohol out of the diet. 
triglycerides will go down. Wenn man also den Alkohol aus der Ernährung weglässt, dann senken sich dadurch die Triglyceride. And avoiding sugar also will lower the triglycerides. Und die Vermeidung von Zucker hat auch einen großen Effekt auf Triglyceride. This study was just done in April of this year in the Journal of Clinical Nutrition. Die Studie, die ich hier vorstelle, ist in diesem Jahr im April gerade herausgekommen im American Journal of Clinical Nutrition, also amerikanisches Magazin für klinische Ernährung. And it goes against what many people have assumed regarding alcohol. Und dort wird widerlegt, was viele Leute über Alkohol glauben. And it shows if you eat alcohol with meat, eating alcohol with meat. Und es wird hier gezeigt, dass wenn man Alkohol während der Mahlzeit zusammen mit Fleisch zu sich nimmt. In a large study of 34,000 women. Und zwar ist hier eine große Studie gemacht worden mit mehr als 34.000 Frauen between the ages of 55 and 69. Im Alter zwischen 55 und 69. The combination of regular drinking and high meat intake. Die Wissenschaftler fanden hier heraus, dass die Kombination von regelmäßigem Alkoholtrinken und einem hohen, ähm, einer hohen Eisenzufuhr actually doubled the risk of heart disease. Diese Eisenzufuhr durch den Fleischgenuss hat tatsächlich das Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung verdoppelt. High amounts of iron can produce free radicals that can damage the vessels. Dieser hohe Eisengehalt kann freie Radikale produzieren, die wiederum die Gefäße schädigen. Alkohol also increases free radicals, so combined it can be a lethal combination. Und auch der Alkohol erhöht die freien Radikalen, so dass wenn man diese zwei Faktoren miteinander ähm, verbindet, hat man eine tödliche Kombination. The study also showed that if you eat higher amount of zinc, you will decrease your risk of heart disease. In dieser Studie wurde ebenfalls gezeigt, dass wenn man hohe Mengen an Zink zu sich nimmt, dass das Risiko sich erniedrigt. This study was done at Loma Linda University. Die jetzt folgende Studie wurde an der Universität in Loma Linda ge gemacht. It also showed that water is important. Und in dieser Studie wurde gezeigt, dass Wasser auch eine wichtige Rolle spielt. For those who drank less than two glasses of water per day, diejenigen, die am Tag weniger als zwei Gläser Wasser zu sich genommen haben, they had a fairly high risk of heart disease in both men and women. Hatten ein relativ hohes Risiko für eine Herzkrankheit sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Greater than five glasses a day. Diejenigen jedoch, die mehr als fünf Gläser pro Tag getrunken haben, they reduced their risk significantly in both Women and even more so in men. Die haben ein deutlich reduziertes Risiko für Herzkrankheit gehabt bei Männern uh, the, okay. uh, und noch stärker bei, also bei Frauen und noch stärker bei Männern. Now what if they were drinking other fluids? Wie ist es jetzt, wenn sie nicht Wasser getrunken haben, sondern andere Flüssigkeiten? Wouldn't the other fluids decrease the risk too? Würden diese anderen Flüssigkeiten ebenfalls das Risiko senken? And so, so they looked senken? at the other fluids. Excuse me. They looked at the other fluids. Und dann hat man sich also andere Flüssigkeiten angesehen. And when other fluids were used instead of water, it dramatically increased the risk of heart disease. Wenn also die Probanden andere Flüssigkeiten zu sich genommen haben am Stelle von Wasser, hat man gesehen, dass auf dramatische Weise das Risiko sich erhöht hat. And that didn't matter if the fluid was coffee, tea, juice or milk. Und dabei spielte es keine Rolle, ob diese Flüssigkeit aus Kaffee, Tee, Saft oder Milch bestand. So interestingly, it's better to drink less water uh, and no fluids. Interessanterweise ist es also besser, Wasser zu trinken, auch wenn es uh, relativ wenig Wasser ist, als andere Flüssigkeiten zu sich zu nehmen. Than it is to drink less water and more fluids. Um, besser also, als wenn man weniger Wasser trinkt und mehr um, andere Flüssigkeiten, andere Getränke. But the best course to pursue is drinking at least five glasses or more of water per day. Das Beste, was man sich allerdings antun kann, ist, dass man Wasser trinkt und zwar mehr als fünf Gläser Wasser pro Tag. Medical doctors used to say that aspirin is the cheapest blood thinner. Es gab Ärzte, die haben gesagt, Aspirin ist uh, das billigste Mittel, zu was man zum Blutverdünnen nehmen kann. But this study shows there's even a cheaper blood thinner. Aber diese Studie hat gezeigt, es gibt sogar einen noch billigeren Blutverdünner. And water is very inexpensive. Wasser ist wirklich sehr billig. And much less expensive than aspirin. Viel billiger als Aspirin. And it actually decreases blood viscosity and in a way thins the blood. 
und tatsächlich äh, erniedrigt äh, das Wasser die Viskosität, also die Dicke, die Zähigkeit des Blutes und äh, reduziert damit das Risiko. The French philosopher Denis Diderot. Es gibt einen französischen Philosophen, Denis Diderot. Said doctors are always working to preserve our health. Er hat folgendes gesagt, die Ärzte sind immer dabei, unsere Gesundheit zu erhalten And cooks to destroy it. und die Köche sind da, um sie wieder zu zerstören. But the latter, meaning the cooks, are often the more successful. Aber die letztgenannten sind oft erfolgreicher. It doesn't have to be that way. Das muss so nicht sein. If we retrain the cooks. Wenn wir die Köche wieder neu trainieren. We can have food that is both healthy and tasty. Man kann Nahrungsmittel zu sich nehmen, die gesund sind und wirklich gut schmecken. But that requires a retraining of the cook. Aber das bedeutet, dass viele umlernen müssen. And if we can do that, there's no reason to go back to eating the old way. Aber wenn man das machen kann, dass man es neu lernt, dann gibt es keinen Grund, dahin zurückzukehren, wie man ehemals gegessen hat. Was ist aber jetzt, wenn man in seinen Gefäßen schon ernsthafte Schäden und Verengungen hat? There are some drawbacks of heart surgery. Es gibt einige Nachteile äh, von Herzoperationen. Äh, Studies show it just provides a temporary fix. Studien zeigen, dass es eben nur eine vorübergehende Besserung ist. It doesn't correct the underlying cause. Die eigentlich zugrunde liegende Ursache wird damit nicht beseitigt. The underlying cause, remember, is atherosclerosis. Sie erinnern sich, die eigentliche zugrunde liegende Ursache ist Atherosklerose. Permanent side effects can occur. Durch die Operation können dauerhafte Nebenwirkungen entstehen. Most common of which is a decrease in brain function after the surgery. Eine der häufigsten Nebenwirkungen, unerwünschten Wirkungen, die entsteht, ist, dass nach der Operation eine äh, Verminderung der Gehirnaktivität and äh, stattfindet. And it's also very expensive. Und natürlich ist es auch sehr teuer. Uh, one doctor, uh, Dr. Ornish, es gibt einen Arzt, Dr. Ornish, uh, said that this is what doctors and nurses are doing when they're doing bypass surgery and angioplasty hat gesagt, dass das im Grunde genommen das ist, was die Ärzte tun, wenn sie Bypass-Operationen oder Angioplastiken, Gefäßplastiken machen. They're doing a lot of work, mopping up the floor. Sie bemühen sich wirklich sehr stark und arbeiten hart daran, den Flur dort auf den, den, den Boden aufzuwischen. But meanwhile, the patient's faucet is still on, as they're piling in the cholesterol and saturated fat. Aber der Hahn da oben, der Wasserhahn des Patienten ist immer noch offen und das Wasser läuft, indem man nämlich ständig Nahrung zu sich nimmt, die cholesterinhaltig ist und seinen Cholesterinspiegel erhöht. The only one that can turn off the faucet is the patient. Der einzige, der diesen Wasserhahn zudrehen könnte, ist der Patient selbst. But patients need to be educated. Aber es ist notwendig, dass die Patienten auch ein Training, eine, eine Umerziehung erfahren. Dr. Ornish at the uni, at, in San Francisco. Dr. Ornish war in San Francisco. Put people on a low, less than five milligrams of cholesterol in their diet. Und hat dort äh, Studien gemacht, wobei er die Probanden auf äh, eine Ernährung gegeben hat, die weniger als fünf Milligramm Chol Cholesterin enthielt. And he showed the cholesterol was lowered significantly. Und er hat gezeigt, dass das Gesamtcholesterin ganz entscheidend gesenkt werden konnte. And in one year, 82 of the arteries got better, less blocked. Und innerhalb von einem Jahr konnte man bei einer Angiografie sehen, dass im Durchschnitt 82 Prozent der Gefäße sich verbessert hatten, also 82 Prozent Rückgang der ähm, Verengung. These patients were not put on medication and they did not have angioplasty or bypass. Diese Patienten haben keinerlei Medikamente genommen, die dazu beigetragen haben und haben auch keine Operationen in dem Bereich wie eine Gefäßplastik oder dergleichen erfahren. Interestingly, the more block the arteries. Interessanterweise war es so, dass je verstopfter die Arterien waren, the greater the reduction uh, by being on this diet. Desto größer war der Rückgang der Verstopfung unter dieser Ernährung. Arteries block greater than 50 percent. Um, Blockaden, die also block größer als 50 percent waren, 50 percent des Durchmessers, had, had an average of 5 percent regression in one year hatten durchschnittlich innerhalb eines Jahres einen Rückgang von 5,3%. This results in a 23% increase in blood flow. 
Und dieser Rückgang von 5,3 Prozent resultiert in, einem, in einer Vermehrung des Blutflusses von 23 Prozent. LDL is the bad cholesterol. Das LDL ist das sogenannte schlechte Cholesterin. The group in pink were the group that were put on the vegetarian diet. Diese Probanden wurden, ähm, denen wurde eine vegetarische Ernährung gegeben. On average, their LDL was 151 when they started. They, they already were in a vegetarian diet yeah. when they... Before they started, their LDL was 151, before they started the diet. Mm -hmm. uh, oh, the other. Uh, diese Gruppe wurde also einer vegetarischen Ernährung ausgesetzt und bevor sie anfingen, This war der... Spiegel des LDL, also nicht Gesamtcholesterin, sondern nur des LDL auf 151 Milligramm. The control group, which uh, was average 166. Und wir haben hier eine Kontrollgruppe, das ist der blaue Balken, die hatten im Schnitt einen LDL-Spiegel von 166 Milligramm. One year the vegetarians were down to here, 95. Nach einem Jahr war der LDL-Spiegel der vegetarischen Gruppe runter auf 95. The control group went down to 157. Und die Kontrollgruppe hatte auch einen Rückgang, aber sehr gering, auf 157. Diese Kontrollgruppe hat also keine vegetarische Ernährung bekommen. Ihnen wurde gesagt, dass sie ihre Ernährung in gewisser Weise umstellen sollten, dass sie weniger rotes Fleisch essen, sondern mehr äh, Truthahn, Pute und äh, ähm, Geflügel und fettärmer essen sollen, fettarme Milch und so weiter. But look what happened to their chest pain. Aber wir sehen uns hier einmal an, was mit ihren Herzschmerzen, ihrem Brustschmerz passierte. The, the experimental group or the, the group that was going to be put on a vegetarian diet. Diese Gruppe, die um, getestet wurde, die also jetzt diese vegetarische Ernährung bekommen sollte. Were having five episodes of chest pain per week when they started. Hatte im Schnitt pro Woche 5,1 Episoden von Brustschmerz, wo sie also diesen Angina pectoris Anfall hatten. The control group about two and a half episodes. Die Kontrollgruppe hatte aber weniger als die Hälfte, nur 2,35 Episoden von Herzschmerz pro Woche. One year later, the the vegetarian group was down to virtually no chest pain whatsoever. Nach einem Jahr hatte die vegetarische Gruppe sozusagen gar keinen Brustschmerz mehr, 0,45 pro Woche. But notice the control group actually had a significant increase. Aber beachten Sie bitte, dass die Kontrollgruppe nach einem Jahr einen deutlichen Anstieg der Vorfälle von Brustschmerz hatten pro Woche. And so this shows that unless we're willing to make significant changes in our diet. Und das zeigt, dass wenn wir nicht bereit sind, wirklich deutliche Veränderungen in unserer Ernährung vorzunehmen, we're not going to see significant changes in the vessel. Dann werden wir in unseren Blutgefäßen keine großen Veränderungen statt, äh, feststellen. Just scraping the, the skin and the fat off the chicken. Indem man einfach nur, wenn man Geflügelfleisch isst, die Haut abmacht und ein bisschen Fett abkratzt, will end up over time producing more chest pain and not less. Wird mit der Zeit dahin führen, dass wir mehr Schmerzen in der Brust haben, mehr Angina pectoris an, anstatt weniger. One of the uh, content of foods that helps arteries get bigger. Is arginine. Es gibt einen Stoff innerhalb der Nahrungsmittel, der hilft, dass die Blutgefäße sich erweitern, und das ist das Arginin. Arginine gets turned into nitric oxide in the body. Das Arginin verwandelt sich in Nitro, nitric oxide, Nitro oxid. Hm? And that Stickstoff. That's the same thing that nitroglycerin will also get turned into the medication for heart disease. Und zwar ist es das gleiche, was passiert, wenn ich jetzt ähm, Nitroglycerin zu mir nehme, dieses Medikament, was bei Angina pectoris hilft, das wird auch in Stickstoff verwandelt. Nitroglycerin relaxes the arteries so that more blood can get through even though it's blocked. I'm not sure if I translated the right thing, the nitroglycerin uh, widens the, the blood vessel or it, it, it is changed into a nitro It is changed into nitric oxide. Okay, okay, then I said the same. And the effect is to okay, relax okay. the smooth muscle. Wir haben also hier zwei verschiedene um, Stoffe. Einmal ein natürlicher Bestandteil der Nahrung. Das Arginin wird in Stickstoff verwandelt und erweitert somit die Gefäße. Genauso wie es auch das Medikament Nitroglycerin macht, was auch in Stickstoff verwandelt wird und dadurch die Gefäße erweitert. In many centers we have found people that can't even walk across the room without having chest pain. Wir haben in vielen Herzzentren Patienten, die so starke Beschwerden haben, dass sie nicht einmal von einer Ecke des Zimmers ins andere gehen können, ohne starke Herzschmerzen zu haben. We put them on a plant-based diet. 
Wir geben ihnen dann eine rein pflanzliche Ernährung. And three weeks later, they are walking five miles with no chest pain. Und nach nur drei Wochen sind sie in der Lage, fünf Meilen zu laufen, ohne Schmerzen in der Brust zu haben. And that's even before their cholesterol plaque started to get better. Und das ist noch bevor überhaupt irgendetwas von diesen Cholesterinablagerungen innerhalb der Gefäße sich verändert hat. Their blood vessels are relaxed because they're getting more arginine. Äh, einfach nur, weil sie mehr Arginin in ihrer Ernährung haben, werden ihre Blutgefäße erweitert und entspannen sich. Foods high in arginine? Äh, wir haben hier Arginin zum Beispiel in Black Walnuts, Lima schwarzen beans. Walnüssen, 2,3 Gramm, Kidney beans, Bohnen, roten Kidneybohnen, Garbanzos or chickpeas. in äh, äh, Kichererbsen haben wir 3,6. Lentils, higher yet. In Linsen 4,2. Soybeans, excellent source. Eine sehr gute Quelle für Arginin sind Sojabohnen 5,3 Gramm. And the highest source are Jeweils roast, in einer Tasse. Are roasted pumpkin seeds. Und die höchste Quelle für ähm, Arginin sind geröstete äh, Kürbiskerne. Da haben wir in einer halben Tasse 6,2. And so Dr. Ornish says, let us not hide the facts. Dr. Ornish sagt also, lass uns die Fakten nicht uh, verleugnen. Many doctors know some of these uh, things. Es gibt viele Ärzte, die diese Dinge oder einige dieser Dinge, dieser Tatsachen wissen. But they have a tendency to not tell their patients. Aber sie haben die Tendenz, es ihren Patienten nicht so deutlich zu sagen. Because they think we know you won't even make changes because you'll think it's too hard. Weil sie davon ausgehen, dass sie sagen, wir wissen, die Patienten, die werden sich nicht ändern, weil sie einfach denken, das ist zu schwierig. He says the program is not for everyone. Um, Ornish sagt, das Programm ist nicht für jeden geeignet. But there is a larger percentage of people. Aber es gibt einen sehr großen Prozentsatz von Menschen. Interested in following a program like this die ein Interesse daran haben, so ein Programm für sich umzusetzen, then many doctors might believe. ein größerer Prozentsatz als viele Ärzte meinen. And so we shouldn't hide the facts. Wir sollten also diese Tatsachen von den Menschen, von den Patienten nicht fernhalten. I tell my patients, what is the best program. Ich sage meinen Patienten, welches das effektivste Programm ist. And so we give them a good, better, best. Wir stellen ihnen also vor die Wahl. Es gibt ein gutes, ein besseres und das allerbeste Programm. Wenn Sie das beste Programm für sich wollen, dann bekommen Sie in Ihrer Nahrung überhaupt gar kein Cholesterin mehr. At least no oxidized cholesterol. Zumindest kein oxidiertes Cholesterin. And they'll get the saturated fat intake low. Und die Zufuhr von gesättigtem Fett wird deutlich gesenkt. Polyunsaturated fat higher. Und der Gehalt an mehrfach ungesättigten Fettsäuren wird angehoben. Participate in regular moderate exercise. Wichtig ist ein regelmäßiges Bewegungsprogramm. High fiber. Hoher Anteil an Ballaststoffen. High arginine. Ein hoher Gehalt an Arginin in der Nahrung. And if they're on that program, they will do well. Und wenn Sie dieses Programm beibehalten, dann werden Sie sich gut fühlen. If they only go halfway, wenn Sie es nur zur halbe zur Hälfte durchführen, they may do a little better, dann geht es ihnen vielleicht etwas besser. But they're not going to see these dramatic results. Aber sie werden diese dramatischen Resultate, die möglich sind, nicht bekommen. And they may over time even get worse, even with small changes. Und äh, es kann sein, dass sie über einen längeren Zeitraum tatsächlich in ihrem Zustand sich verbessern, auch wenn verschlechtern, auch wenn sie am Anfang kleine Erfolge haben. And so haben. we need to get the word out. Excuse me. We need to get the word out. Es ist also wichtig, dass wir diese Fakten weitergeben und die Informationen. In the Western world, greater than four jumbo jets per day of crashes are dying. In der westlichen Welt sterben pro Tag so viele Menschen, als wenn vier jumbo jets herunterfallen vom Himmel und alle If tot sind. If one jumbo jet goes down, the whole world knows about it. Wenn irgendwo ein Jumbojet wirklich abstürzt, dann weiß das die ganze Welt. But there are four jumbo jets going down every day. Aber jeden Tag stürzen vier Jumbojets vom Himmel. Of people dying prematurely from Mit this Menschen, disease. die vorzeitig an dieser Krankheit sterben. And the world hardly says anything about it. Und die Welt 
Weiß es gar nicht. If we knew how to prevent one jumbo jet from going down, we would do everything we could. Wenn wir in der Lage wären, nur den Absturz eines einzigen Jumbo Jets zu verhindern, dann würden wir alles tun, was in unserer Macht steht. And we know enough today how to prevent and reverse this disease. Und wir wissen heute genug, wie wir diese Krankheit verhindern können und sogar rückgängig machen können. We need to get this information into action. Wir müssen diese Informationen nur in die Tat umsetzen. So that people can live a more abundant life and a more a longer life. So dass die Menschen in der Lage sind, ein erfüllteres, längeres, gesünderes Leben zu leben. Thank you very much. Ich danke Ihnen. So we take questions or not? I think the questions are put in the stops. I don't think they have questions.